ஏன்னா அவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய டிவோட்டிஸ் எனக்கூடிய பக்தர்கள் இருக்காங்க அதனால் அவர் என்ன பண்ணுறாருனா ஏன்னா அவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய டிவோட்டிஸ் எனக்கூடிய பக்தர்கள் இருக்காங்க அதனால் அவர் என்ன பண்ணுறாருனா இந்த கல்கி பகவான் என்ற ஒருவர் இருக்கிறார் ஆனால் அவரை வந்து இந்த கல்கி பகவான் ஆசிரமத்தை சேர்ந்த தலைமை சீடரான விமல கீர்த்தி என்கின்ற சங்கர பகவத் பாதா சட்டவிரோதமாக அடைச்சி வச்சுட்டு அவர் பெயரில் இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சட்டவிரோதமான காரியங்களில் ஈடுபட்டு இருக்காரு ஸோ கல்கி பகவானை சட்டவிரோதமாக அடைச்சி வச்சுருக்காங்க அவரை வந்து கோர்ட்டில் வந்து ஆஜர்படுத்தணும் அவர் சுதந்திரமாக தான் இருக்காரா கல்கி பகவான் உண்மையிலேயே உயிரோடு தான் இருக்காரா அவரை கோர்ட் கோர்ட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோர்ட்டில் ஆஜர்படுத்தணும் சட்டவிரோதமாக அவர் அடைச்சி வச்சுருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு இந்த ஹெச்சிசிபின்னு சொல்லக்கூடிய வழக்கு இந்த ஹெபியஸ் கார்பஸ் மனு இந்த ஆட்குணர்வுன்னு சொல்லுவாங்க தமிழ்ல அந்த ஆட்குணர்வு மனு வந்து பாத்தீங்கன்னா சென்னை ஹைகோர்ட்டில் வந்து தாக்கல் செய்கிறாரு அந்த ஆட்குணர்வு மனு சென்னை சென்னை ஹைகோர்ட்டில் தாக்கல் செஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த ஃபுல் பெஞ்சின்னு சொல்லக்கூடிய ரெண்டு ஜட்ஜஸ் அடங்கின நீதிமன்றம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அப்பா போட்ட அந்த ஹெச்சிசிபி கேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்மிட் பண்ணுறாங்க அதை அட்மிட் பண்ணிவிட்டு அந்த கேஸை வந்து அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க விசாரணைக்கு சென்னை காவல் காவல்துறைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு காவல்துறைக்கு வந்து ஆர்டர் கொடுக்குறாங்க அந்த ஜட்ஜஸ் இந்த தேதிக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கல்கி பகவானை கோர்ட்டுக்கு வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வழக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டைமில் நாளிதழ்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய ஹெட்லைன்ஸ் நியூஸாக வருது எல்லாம் எல்லாம் பத்திரிகைகளையும் தமிழ் ஹிந்தி தெலுங்கு எல்லா பத்திரிகையிலையும் ஹெட்லைன்ஸ் நியூஸாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வழக்கு சம்பந்தமான செய்திகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்கு ஆனால் கல்கி தரப்புலேருந்து கொடுக்கப்படும் பதில் என்னென்னா அப்பவும் சங்கர பகவத் பாதா தான் கோர்ட்லேயும் கோர்ட்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் சார்பாக ஆஜர் அவர் அட்வொகேட்டு சங்கர பகவத் பாதா தான் வராது சங்கர பகவத் பாதா தான் பிரஸ்லையும் பேசுகிறாரு அவர் என்னென்னு பேசுகிறாருனா இதெல்லாம் ஒரு வழக்கு கிடையாது இதெல்லாம் ஒரு குப்புத்தொடி வழக்கு இதெல்லாம் ஒரு குப்பத்தொழில் வழக்கு இதுக்கெல்லாம் நாங்கள் பதில் சொன்ன அவசியம் கிடையாது ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாவிகள் ஏறிய கூண்டில் வந்து பகவான் ஏற மாட்டார் இதெல்லாம் ஒரு கேஸ் ஆயா அதையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கல்கி பகவான் சொல்லலை சங்கர பகவத் பாதா தான் சொல்கிறது இந்த கேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வழக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பரபரப்பாக போயிட்டு இருக்கும்போது ஒரு நாள் இந்த கல்கி பகவானோட கேஸ் வந்து தமிழ்நாடு முழுக்க தான் தமிழ்நாடு தாண்டி எல்லா அனைத்து தென் மா தென்னிந்தியாவிலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வழக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரபலமாக ஆரம்பிக்குது எங்கள் தன்னுடைய பேர் வந்து கெட்டு போயிட போதோ அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தில் ஒரு நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கல்கி பகவான் தான் அனௌன்ஸ் பண்ணுறாரு நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு கல்கி பகவான் பக்தர்களுக்கு நேரடியாக தரிசனம் கொடுக்க போகிறாரு அதுவும் இங்கே இல்லை பூந்தமல்லியில் கிடையாது தமிழ்நாட்டில் கிடையாது அவரோட பூர்வீக இடமான ஆந்திரா சத்யலோக் சென்டர் அவரோட தலைமை இடமான ஆந்திராவில் சத்யலோக் சென்டரில் கல்கி பகவான் நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு பக்தர்களுக்கு நேரடியாக காட்சி தர போறார் ஆண்டவ ரேஞ்சுக்கு பில்டப் பண்ணி அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரச்சனை அனௌன்ஸ் பண்ணுறாரு அவ்வளோதான் அவர் நேராக வர போகிறாரு தெரிஞ்சோன்னா பக்தர்கள் வந்து கூட்டம் கூட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அந்த நாள் அவர் ஃபிக்ஸ் பண்ணுற டேட்டில் வந்து அந்த டைமை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாரு பாருங்க மதியம் ரெண்டரை மணிக்குண்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாரு இது பத்திரிகை ஆதாரம் அந்த டைமில் வந்த பத்திரிகை ஆதாரம் இது அந்த ரெண்டரை மணிக்கு அனௌஸ் பண்ணுறோன்னே பக்தர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சினிமா நடிகர்கள் டி படத்துக்கு டிக்கெட் எடுக்க முன்னாடியே வந்து போய் முன்னெல்லாம் வந்து இப்போ தான் ஆன்லைன் டிக்கெட் அப்போல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு படத்துக்கு ஒரு பெரிய நடிகர் படத்துக்கு டிக்கெட் ரிசர்வேஷன் போடுறாங்கன்னா முன்னாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட்டே தியேட்டரில் போய் படுத்துப்பாங்க கியூவில் போய் மறுநாள் காலையில் டிக்கெட் போட் பாக்ஸ் வந்த உடனே அடுத்து பிடிச்சின்னு போய்ட்டு கியூவில் நிற்பாங்க அந்த மாதிரி இவர் அனௌஸ் இவர் கொடுக்க இவர் வந்து பக்தர்களுக்கு நேரடியாக காட்சி கொடுக்க காட்சி தர போகிறோன்னு அனௌன்ஸ் பண்ண உடனேயே அனௌன்ஸ் பண்ண உடனே முன்னாள் நைட்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சத்யலோக் சென்டரில் வந்து ஜனங்கள் வந்து கூட ஆரம்பிச்சாங்க தங்க ஆரம்பிச்சாங்க மறுநாள் காலையில் நம்ம தான் முதல்ல போய் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வந்து கூட்டம் கூட ஆரம்பிச்சாங்க முக்கியமாக அதில் பெண்கள் பக்தர்கள் அதிகமாக கூட ஆரம்பிச்சாங்க மறுநாள் வருது மறுநாள் காலையில் அவர் ரெண்டரை மணிக்கு வர போகிறதா சொன்னவர் திடீர்னு ரெண்டு மணி நேரம் முன்னாடியே பன்னெண்டரை மணிக்கே பக்தர்களுக்கு காட்சி கொடுக்குறாரு பன்னெண்டரை மணிக்கே பக்தர்களுக்கு காட்சி கொடுக்குறாரு அதுவும் எப்படி தெரியுங்களா அவர் நேரடியாக கிடையாது கல்கி பவன் இருக்கிற இடத்த யாரும் டச் பண்ண போகக்கூடாது கிட்டத்தட்ட பத்து அடி பதினஞ்சு அடி தள்ளி தான் அவரை பார்க்கணும் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா கடவுள் நேராக வர போகிற மாதிரி பில்டப் பண்ணுறாங்க அவரை ஆனால் அவர் நேராக பார்க்க முடியல
ஒரு மாநிலத்தில் இருந்து இன்னொரு மாநிலத்தில் போயிட்டு ஒரு ஆளை கூட்டிகிட்டு வரணும்னா அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஓம் மினிஸ்டர் கிட்ட வந்து பர்மிஷன் லெட்டர் வாங்கிட்டு வரணும் அனுமதி கடிதம் இவங்க தமிழ்நாடு போலீஸ் வந்து ஆந்திராவுக்கு போகிறாங்க அவரை கூட்டிகிட்டு வரத்துக்காக கல்கி தரப்பில் இருந்து தடுக்கப்படுறாங்க அதுக்கப்புறம் ஆந்திரா போலீஸ் வராங்க உங்ககிட்ட ஓம் மினிஸ்டர் கடிதம் இருக்கா அப்படின்னு கேட்குறாங்க அவங்க தமிழ்நாடு போலீஸ் வந்து ஓம் மினிஸ்டர் லெட்டர் வாங்காமல் போயிருக்காங்க கோர்ட் ஆர்டர் மட்டும் வச்சுட்டு போயிருக்காங்க ஆனால் அந்த கோர்ட் ஆர்டரை காட்டினாலும் அலோ பண்ண மாட்டேன் நீங்கள் ஓம் மினிஸ்டர் கிட்ட போய் லெட்டர் வாங்கிட்டு அவங்க பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இதை வேந்து ஏன் வந்து அந்த போலீஸ் ஆந்திரா போலீஸ் வந்து அவர் தடுத்துருக்காங்கன்னா அந்த ஆந்திரா போலீஸ்க்கு பின்னாடி இருந்து செயல்பட்டது அன்றைய காலத்தில் இருந்த முதலமைச்சரான இந்த சந்திரபாபு நாயு நாயுடு சந்திரபாபு நாயுடு என கூடிய அந்த டைமில் இருந்த முதலமைச்சர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து கல்கி பகவானுக்கு வந்து சப்போர்ட்டாக இருந்திருக்காரு அதோட பத்திரிகை ஆதாரம் அவர் மூலமாகத்தான் அவர் அனுமதியோட தான் ஆந்திரா போலீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு போலீஸை வந்து தடுத்து நிறுத்தி உங்ககிட்ட கல்கி பவனை அவங்க கூட அனுப்ப முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு தமிழ்நாடு போலீஸ் வந்து தொட்டி விட்டுறாங்க இந்த ஆந்திராவில் நடந்த சம்பவம் குறித்து தமிழ்நாடு காவல்துறை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மனு மூலமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோட்டாருக்கு வந்து தெரியப்படுத்தப்படுறாங்க இந்த கல்கி தரப்புலேருந்து ஆஜரான வழக்கறிஞர்கிட்ட நீதிபதி கேட்குறாரு பாருங்க கல்கி பகவான் உங்களோட கல்கி பகவான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுதந்திரமாக இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லும்போது அவர் கோர்ட்டில் இருந்து வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுல உங்களுக்கு என்ன தப்பு இருக்குது என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது கடைசியாக கல்கி தரப்புக்கு ஒரு ஒரு நான் ஒரு நான் ஒரு டேட்டு கொடுக்குறாரு இந்த டேட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக கல்கி பவன் ஆஜராகணும் அப்படின்னு சொல்லி டேட்டை கொடுக்குறாங்க இந்த டேட்டில் வந்து கல்கி பவான் சென்னை ஹைகோர்ட்டில் ஆஜராகிட்டா தன்னை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு பெரிய ஆன்மீகவாதி சாமியார் கல்கி பகவான் என்று சொல்லக்கூடிய நபர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து டம்மி ஆடுவார் இல்லைங்களா அப்புறம் இதெல்லாம் ஒரு வழக்கே கிடையாது குப்பு தொட்டி வழக்கு இதெல்லாம் ஒரு வழக்காயா குப்பு தொட்டி கேஸு பாவியில் என்ன கூண்டில் பகவான் ஏற மாட்டார் அப்படின்னு பில்டப் பண்ணிவிட்டு திடீர்னு இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜட்ஜி கூட்ட டேட்டில் கல்கி பவான் வந்துட்டாருன்னா அப்புறம் வந்து கல்கி பவான் என்ன மரியாதை இருக்கு அவருக்கு வந்து ஒரு மதியம் தகணும் இல்லைங்களா அதனால இவர் தன்னை தானே பில்டப் பண்ணுறதுக்கு அவர் என்ன பண்ணுறாரு மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்டுக்கு ஜட்ஜஸ் கொடுத்த அந்த டேட்டில் அதே டேட்டில் கல்கி பவன் ஆஜராகிறாரு ஆனால் இங்கே இல்லை நான் உங்கள் விஷயத்தில் ஆஜராக மாட்டேங்க நான் பகவான் நான் ஏன் விஷயத்தில் ஆஜராவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆந்திராவில் இருக்கிற நெல்லிக்குப்பம் கோர்ட்டில் போயிட்டு சைன் பண்ணுறாரு நான் சுதந்திரமாகத்தான் இருக்கிறேன் என்னை யாரும் அடைத்து வைக்கவில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேராக வராது அந்த எல்லோ கலர் ட்ரெஸ் தாடியோட ஆந்திரா நெல்லிக்குப்பம் கோர்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வராது ஆஜராகத்து வராது பட் அந்த அவர் ஆஜராகும் போது எந்த ஒரு ப்ரெஸ் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு அனுமதி கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கா அந்த டைமில் அந்த ஆந்திரா காவல்துறை தரப் ஆந்திரா போலீஸார் தரப்படுந்தோம் ஆந்திரா அரசாங்கம் தரப்படுந்தோம் ஏன் அந்த அங்கே இருந்த ப்ரெஸ் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் கூட உள்ள அனுமதி கிடையாதுன்ட்டாங்க அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோர்ட்டு கூண்டில் ஏறாரு கோர்ட்டு கூண்டில் ஆந்திராவில் இருக்கிற நெல்லிக்குப்பம் கோர்ட்டில் கூண்டில் ஏறி நான் சுதந்திரமாக தான் இருக்கேன் என்னை யாரும் அழைத்து வைக்கவில்லை இந்த வழக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னால் நான் சென்னை ஹைகோர்ட்டில் ஆஜராக முடியாது நான் இங்கே ஆஜராகிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சைன் பண்ணிடுறாரு அவர் ஆந்திராவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் சுதந்திரமாக தான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னேன் அவர் கையெழுத்து போட்ட அந்த டாக்குமெண்ட்டு மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்டுக்கு அனுப்பப்படுகிறது வழக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முடிவுக்கு வந்துடுச்சு நான் சுதந்திரமாக தான் இருக்கேன் என்னை யாரும் அடைச்சி வைக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இந்த வழக்கு சம்பந்தமாக இந்த வழக்கு போட்டதுக்கு அப்புறம் அப்பா வந்து நிறைய பிரச்சனையை ஃபேஸ் பண்ணார் அவரோட காரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடித்து உடைச்சாங்க அவரோட காரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நொறுக்குனாங்க அவர் காரை உள்ள உடவே இல்லை ஹைகோர்ட் வாச ஹைகோர்ட்டுக்குள்ள அவர் கார் நம்பர் பிளேட்டை பார்த்தாலே அடிக்க ஆரம்பித்தாங்க அவர் பக்தர்கள் அப்பாவுக்கு எதிராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீரணி அரங்கத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் நடத்துகிறாங்க போராட்டம்லாம் நடத்துகிறாங்க சீரணி அரங்கத்தில் போராட்டம் நடத்துகிறாங்க அந்த போராட்டம் நடத்துகிற புகைப்படம் தான் இது போராட்டம் நடத்துகிறாங்க அந்த பகவத் பாதா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீச்சில் மெரினா பீச்சில் போயிட்டு அந்த சீரணி அரங்கத்தில் போயிட்டு கண்ணை மூடி ஒத்த காலம் நின்று தியானம்லாம் பண்ணார் கல்கி பகவான் வந்து பகச்சினாங்க அனைத்து மாநிலங்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பில்டப் பண்ணாங்க தெரியல அந்த டைம்லேயே அதாவது பார்த்தீங்கன்னா எல்லா மாநிலமும் கல்கியோட பிடிக்குள்ள வந்துடுச்சு தமிழ்நாடு மட்டும்தான் கலியின் பிடியில் மாட்டிட்டு இருக்குது அதுவும் வந்து மீண்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பகவான் கைக்கு வர ஆரம்பிச்சிடும் அது வந்ததுக்கு அப்புறம் மொத்தமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பகவான் கண்ட்ரோலில் வந்துடும் கல்கி அவதாரம் எடுத்ததுக்கு உண்டான முழு பலனை தமிழ்நாடு எங்கள் கண்ட்ரோலில் வந்ததுக்கு அப்புறம் அது அடங்கிடும் அது கல்கி பவன் வந்து அந்த
தேடிய மாத்திராரு மேல இந்த குல்லாவை காட்டுறாரு எல்லோ கலர் குல்லா மாதிரி போட்டுங்க இல்லைங்களா அதையும் காட்டுறாரு எல்லோ கலர் ட்ரெஸ்ஸ ஒயிட்டு கலராக மாத்துறாரு தனியா போஸ் கொடுத்துருந்த இவரு பக்கத்துல இவரோட மனைவி உட்கார வைக்கிறாரு கல்கி பகவான் என்கின்ற இவரோட பேரை அம்மா பகவானா மாத்துறாரு இந்த அம்மா பகவானை மாத்தி இந்த இந்த க இந்த பூந்தமல்லி நேம ஆசிரம பேருக்கு எடுப்பு வந்து போகிறோம் அவர் இங்கே வரதே கிடையாது அவரோட பூர்வீக இடமாக இருந்த ஆந்திராவில் ஹெட் ஆஃபீஸ்னு சொல்லக்கூடிய அந்த சத்தியலுக்கு அந்த அங்கேயே போயிடுறாரு அவர் அந்த இடத்துலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்மனண்ட்டாக அங்கேயே உட்காந்துக்காரு அவர் பெயர் கல்கி பகவான் என்கின்ற அவர் பெயரை அம்மா பகவானை மாத்துறாரு ஏன்னா அவர் எந்த பகவானாக மாறினாலும் நம்ம தான் அவருக்கு பக்க துணையாக மக்கள் தான் இருக்காங்களே நாங்கள் இருக்கும் தலைவரை நீங்கள் எந்த கெட்டப்போ என்ன போடுங்க நாங்கள் உங்கள் பின்னாடி நிற்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அம்மா பகவான் கல்கி பகவான் பின்னாடி போயிட்டவங்க அம்மா பகவான் பின்னாடி போக ஆரம்பித்தாங்க இப்போ இந்த விஷயத்தை ஏன் தெரியப்படுத்தணும்னா இந்த கல்கி பகவான் மீது வர்ற அலிகேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நேற்று கிடையாது அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழுலேருந்தே வருது இந்த தொண்ணூற்றி ஏழுலேருந்தே இவர் மேலே வந்து எக்கச்சக்கமான அலிகேஷன்ஸ் அந்த சமிதா பிரச்சனையிலேருந்து இந்த அவங்க அந்த தேவதர்ஷினி தான் அவங்க அந்த பெண் சீடருக்கு வந்து முதன்மையான சீடர் எனக்கு வந்து சொல்லக்கூடிய தேவதர்ஷினி அந்த அம்மா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரசில் அந்த அம்மா தான் பேசுவாங்க அந்த அம்மா அவ்வளோ பில்டப் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க தேவதர்ஷினின்றவங்க இந்த அலிகேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நேரத்தில் கல்கி பவன் மேலே காலங்காலமாக வந்துட்டு இருக்கு ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழுலேயே இவர் மேலே இவ்வளோ பெரிய அலிகேஷன் வந்தது எக்கச்சக்கமான அலிகேஷன் வந்தது கல்கி பகவான்றவரை ஒருத்தர் கடையவே கிடையாது அப்படின்ற சொல்கிற அளவுக்கு அலிகேஷன் வந்தது அவர் வந்து பெண்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெண் சீடர்களை மொட்டை அடித்து இங்கே தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற பெண் சீடர்கள் அந்த பூந்தமல் நேம ஆசிரமத்தில் இருந்த இரநூற்றி முப்பது பெண் சீடர்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆந்த் பெங்களூர் ஆசிரமத்துக்கு வந்து மாற்றினாங்க ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இல்லை ஆனால் இவ்வளோ பிரச்சனை வந்ததுக்கு அப்புறம் கூட இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட இருபத்தைந்து வருஷம் பொறுத்து கூட பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து அவர் வந்து மிகப்பெரிய சாம்ராஜ்யத்தை வந்து கட்டி வச்சுட்டு வரி ஏய்ப்பு என்ன சொல்லக்கூடிய ஐநூத்தி ஐம்பது கோடிக்கு மேல வரி ஏய்ப்பே பண்ணிருக்காருனா அப்ப அவருக்கு வருமானம் எவ்வளவு இருக்கும் இப்போ சராசரி அந்த ஐநூறு கோடினா உட்கார்ந்தே சாப்பிட்டா கூட மூணு தலைமுறை வரைக்கும் சாப்பிடலாம் அப்படின்னு ஒரு எக்கனாமிக் ரிப்போர்ட் சொல்லுது யோசிச்சு பாருங்க ஒரு சாதாரண எல்ஐசி ஏஜெண்ட் அந்த ஒரு ஆளுக்கு எப்படி இவ்வளவு காசு வந்தது ஐநூத்தி ஐம்பது கோடி ஒரு டிகிரி படித்த நபர் அஞ்சாறு வருஷம் டிகிரி படிச்சுட்டு தன் வாழ்நாள் முழுக்க சம் வேலை பார்த்தாலும் அவரால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐநூற்றி இவர் வரி ஏய்ப்பு செஞ்ச அந்த ஐநூற்றி ஐம்பது கோடி சொச்சம் ஐம்பது கோடி கூட பார்க்க முடியாது ஆனால் வரி ஏய்ப்பே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு படித்த ஆள் படித்தவர் வந்து ஒரு பட்டதாரி வாழ்நாள் முழுக்க சம்பாதிச்சாலும் பார்க்க முடியாத காசை வரி ஏய்ப்பே பண்ணியிருக்காரு அப்போ வரி ஏய்ப்பு பண்ணார்னா அவர் எவ்வளோ சம்பாதிச்சிருப்பார் எவ்வளோ சொத்து வரி ஏய்ப்பு அதாவது பார்த்தீங்கன்னா வருமான வரி சோதனை இல்லை கட்டுக்கட்டா ஐநூறு நோட்டும் ரெண்டாயிரம் ரூபா நோட்டும் கட்டுக்கட்டா எடுக்கிறாங்க வைரம் வைரோரியம் தங்க கட்டிங்க டாக்குமெண்ட்ஸ் அமெரிக்கா டாலர்ஸ் வெளிநாட்டு பணம் எவ்வளோ பணம் சேர்த்து வச்சிருக்காரு அதாவது கண்ணுக்கு தெரிஞ்சு வருமான அதிகாரிங்க கையில் மாற்ற அளவுக்கு கண்ணில் மாற்ற அளவுக்கு இவ்வளோ வச்சிருக்காருனா அப்போ மாட்டாத அளவுக்கு எங்கெங்க போச்சு வச்சிருப்பாரு எங்கெங்க வச்சிருப்பாரு யார் இவர் ஒரு எல்ஐசி ஏஜென்ட்டு அந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு படிப்பதை கூட பெருசாக இருந்திருக்காரு எல்ஐசி ஏஜென்ட் சாதாரண ஒரு டிகிரி படிச்சிருப்பாரு எப்படி வந்தது மக்களோட அறியாமை பயன்படுத்தி சம்பாதிச்ச காசு மக்களோட அறியாமையை ஆன்மீகம் என்கின்ற பேரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க உபயோகப்படுத்திக்கிறாங்க ஓகேங்களா தன்னோட மூளையை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க யூஸ் பண்ணுறது இல்லை மக்களோட மூளையின்மையை அவங்க பயன்படுத்திக்கிறாங்க நம்ம மக்களுக்கு தான் உங்களுக்கு தான் தெரியுமே ஒரு சாமியான உட்காந்தா போதும் ஜனங்க அவங்க பின்னாடி போயிட போய் போயிட வேண்டியது அவன் வந்து அருள் வாக்குன்ற பேர்ல கண்டதை வாந்தி எடுத்து வைப்பான் கண்டதை உடவு வைப்பான் அதையும் நம்ம ஜனங்களை நம்பிட்டு அவர் வந்து சொல்லிட்டாரு சாமி சொல்லிட்டாரு சாமி சொல்லிட்டாரு வேத வாக்கு எடுத்துட்டு அவன் கையில நம்ம சம்பாதிச்ச காசு எல்லாத்தையும் காணிக்கையா கொட்ட ஆரம்பிப்போம் இப்போ ஒரு ஆள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நூறு ரூபா போட்டா நூறு பேர் நூறு ரூபா போட்டாங்கன்னா பத்தாயிரம் ரூபாய் ஒரு நாளைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பத்தாயிரம் ரூபாய் கல்லா கட்ட ஆரம்பிச்சோம் ஆசை வர ஆரம்பிக்குது அவன் ஆசை வர ஆரம்பிச்சோம் அவன் ஆசிரம கட்ட ஆரம்பிக்கிறான் ஆசிரம கட்ட ஆரம்பிச்சோம்னா நூறு ரூபா வாங்கின காணிக்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரம் ரூபான்னு மாத்திரான் ஆயிரம் ரூபாய்னு மாற்ற ஆரம்பிச்சோம்னா அவன் பத்தாயிரம் ரூபாய் என்ன பார்க்கணும்னா பத்தாயிரம் ரூபாய் அப்படின்றான் சரி சாமியாக இருந்தால் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பத்தாயிரம் ரூபாய் கட்ட ஆரம்பிச்சுருவாங்க இந்த பத்தாயிரம் ரூபாய் அந்த மாதிரி வாங்க ஆரம்பிச்சேன்னா அவனுக்கு ஆசை அதிகமாகி லட்சக்கணக்கில் சேர ஆரம்பிக்கும் கோடி கணக
மக்களோட அறியாமையை இவர் ஆன்மீகன்ற பேர்ல பயன்படுத்துகிறது இந்த ஆன்மீகன்ற ஒரு சாம்பிராணிய மக்களுக்கு போட்டு அவங்கள சப்பானி ஆகிட்டு அந்த சப்பானிங்க கிட்ட இருந்து தட்சண காணிக்கன்ற பேர்ல காசை வாங்கி இவர் சாம்ராஜ்யத்தை கட்டி அந்த சாம்ராஜ்யத்துல இவர் சர்வாதிகாரியா மணிமுடி சூட்டின்னு உட்காந்துட்டு இருக்காரு ஐநூறு ரூபாய் விட்பேக்கெட் அடிச்சவனை கழுத்து மேல அடிச்சு நம்ம விசாரிப்போம் ஐநூறு கோடி வரி வைப்பு செஞ்சவன் சோஃபா மேல உட்காந்துட்டு பேட்டி கொடுப்பாரு மீடியாக நாங்கள் இங்க நலமாகத்தான் இருக்கிறோம் நீ நாசமா போயிட்டா என்ன போது இப்போ பக்தர்கள் யாரும் பதட்டம் அடைய வேண்டாம் எந்த யாரு அந்த பக்தர்கள் நாங்கள் இங்கு ஊரில் தான் இருக்கிறோம் ஊரை விட்டு ஓடவில்லை நாங்கள் எங்கேயும் உலகத்தை விட்டு நீ ஓடி நின்ற என்ன ஆயிட போது இப்போ சுற்ற உலகம் நீ உலகத்தை விட்டு ஓட்டா கூட நின்று போதா உண்மையாயிட போதில்ல நீ உலகத்தை விட்டு ஓடினாலும் சாமியார் அந்த லிஸ்ட்ல ஒரு சாமியார் குறைஞ்ச குறை குறைவாங்க அது அது அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பட்டியல ஒரு சாமியார் கம்மியா வாங்க அதுதான் நடக்குமே தவிர நீ போய் நீ உலகத்தை விட்டு போயிட்டா கூட இந்த சுற்ற உலகம் வந்து நின்று போயிட போதில்ல அது பாடு அதை சுத்தி தான் இருக்கும் ஓகேங்களா இந்த மீடியாக்கள் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நாங்க வந்து ஓடிட்டு தான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க நாங்க எங்கேயும் போகல நாங்க இங்கதான் இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரியைப்பு பண்ண இவரு பெரிய தேச தியாகி மாதிரி சோஃபால உட்காந்துட்டு போஸ் கொடுத்து பேசிட்டு நாங்கள் இங்க நலமாகத்தான் இருக்கிறோம் ஊரை விட்டு ஓடல நாங்க இங்கதான் இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவனுக்கு இந்த இவரு வரி ஐப்பு பண்றவங்க எல்லாம் அந்த இந்த கல்கி பகவான் மாதிரி இந்த வரி ஐப்பு பண்ற அதுல கழுத்து மேல அடிச்சு விசாரிச்சாங்கன்னா எப்படி நான் இந்த இவ்வளவு பணத்தை சம்பாதிச்சு எப்படி இவ்வளவு பணம் வந்தது இவ்வளவு காசு எங்க இருந்து உனக்கு வந்தது எப்படி நீ அரசாங்கத்தை ஏமாத்தி இவ்வளவு வீட்டுக்குள்ள ஏன்னா இவ்வளவு பணம் வச்சிருந்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கழுத்து மேல அடிச்சு விசாரிச்சாங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஆள் பத்து பேர் வந்து திருந்திருப்பாங்க சோஃபா மேல உட்காந்து நம்ம பேச விட்டு மூணு பேருக்கு பார்த்துக்கணும் பாத்தீங்களா இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பண்ற தப்பு திருடனாய் பார்த்து திருந்தா விட்டால் திருட்டை ஒழிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்றத ஜனங்க நிறுத்திட்டு திருட்டு கொடுப்பவர்களாய் பார்த்து உஷாராக இருந்தால் திருடன் இனி திருடவே முடியாது அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிக்கும் திருடத்துக்கு வழி இல்லைன்னா திருட வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருடத்து தொழில் திருட்டு தொழில மாத்திரம் அவன் வேற தொழில பார்த்து போவான் நம்ம ஏன் திருடத்துக்கு அவனுக்கு சந்தர்ப்பம் கொடுக்குறோம் நம்ம தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காவி வேஸ்டியும் காவி சட்டையும் மாட்டிட்டு ஒருத்தன் வந்து உட்காந்துட்டானா போதும் ஒரு சாமியான்னு சொல்லிட்டு உடனே ஜனங்க அவன் பின்னாடி போக ஆரம்பிச்சிருவாங்க இந்த கல்கி பகவான் அப்படின்னு சொல்றீங்க இல்லைங்களா ஆண்டோட அவதாரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆண்டோட அவதாரம் சொல்லக்கூடிய நீங்கள் இந்த உலகத்துல இந்த உலகத்தை விட்டுருங்க வேண்டாம் இந்த ஊர்ல நடக்கக்கூடிய என்ன சம்பவத்தை நீங்க மாத்திட்டீங்க நீங்க என்ன அசம்பாவிதங்கள் இது வரைக்கும் மாத்திருக்கீங்க இந்த கல்கி பகவான் என்று சொல்லக்கூடியவங்க எதையா மாத்திருக்கீங்களா இல்ல சமீபத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆழ்துளை கிணற்றுல நடந்த இந்த சுஜித்து பிரச்சனை இது துணை வச்சுக்கோங்க உடனே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு கூட்டம் கிளம்பி வந்துடும் ஏன் ஏன் நீ சுஜித்தை பத்தி பேசல நீ சுஜித்தோட மரணத்தை இழிவுபடுத்திட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கூட்டம் கிளம்பி வந்து வீடியோ பதிவு பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க நம்மளுக்கு எதிராக அதுவும் எப்படி கட்டும் கட்டணம் கட்டும் கட்டணம் அப்படின்னு தெரிவிப்பாங்க கட்டும் கட்டணம் தெரிவிப்பாங்க அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து அவர் பேரை குறிப்பிடாம கேட்கறேன் இந்த சமீபத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு குழந்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆழ்துல கிணற்றுல விழுந்தது இல்லைங்களா அந்த கல்கி பகவான் என்று சொல்லக்கூடிய நீங்க எங்க போனீங்க சார் உலகத்தையே காப்பாத்த கல்கி பகவான் தான் நீங்க கல்கி பகவான் அவதாரம் தானே நீங்க ஏன் அந்த குழந்தை வந்து உங்களால காப்பாத்த முடியாம போயிச்சு சார் அப்ப நீங்களும் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா டிவி தான் பாத்துருந்தீங்களா நீங்க தான் அவதாரம் ஆச்சு கல்கி பகவான் கல்கி பகவான் ஆச்சு டப்பு டஷின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா இருந்த இடத்துல மறைஞ்சு அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு ஏதாவது பண்ண வேண்டியது சார் ஏன் பண்ண முடியல கேட்டா நீங்க என்ன தரமா சொல்லுவீங்க உங்ககிட்ட கேட்டா ஐயா அது விதியா அது கர்ம வினை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கர்ம வினை விதி அப்படின்னு சராசரி வார்த்தையை சொல்லக்கூடிய நீங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கு சார் அவதாரமா இருக்கீங்க கல்கி பகவான் அதை நாங்களே வந்து பார்த்துக்கிறோம் இந்த கர்ம வினை கல்கி இந்த கர்ம வினை விதி இதெல்லாம் வந்து மாற்ற முடியாத உங்களால 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 வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதுக்குமே புரோஜனம் இல்லாம உங்களை எதுக்கு உங்க கல்கி பகவான மக்கள் வந்து கும்பிடணும் கல்கி பகவான ஏத்துக்கணும் இந்த கேள்வியை பார்த்தீங்கன்னா உங்க கிட்ட கேட்கறத விட மக்கள் கிட்ட கேட்கணும் ஏன்னா திருந்த வேண்டியும் நீங்க இல்ல திருத்த பட வேண்டியது வந்து மக்கள் தான் மக்கள் திருந்திட்டாங்கன்னா நீங்க காணாம போயிடுவீங்க உங்களால வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆண்டவன் எழுதப்பட்ட விதி நீங்க சொல்லக்கூடிய அந்த விதி கர்ம வணிக மாத்த முடியாது அந்த எந்த கண்டாவையும் நீங்க மாத்தாத பட்சத்துல நீங்க எல்லாம் எதுக்கு சார் ஆன்மீகவாதி சாமியார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஊரம் மாத்திட்டு இருக்கீங்க உங்களால எதுவும் பண்ண முடியாது இல்லைங்களா அப்படி எதுக்கு நீங்க எல்லாம் உங்களை எதுக்கு நீங்க கல்கி பகவான் பாத்தீங்கன்னா தன்னை தானே அறிவிச்சுக்கிறீங்க இதைத்தானே சார் மக்கள் கேட்டுக்கிறாங்க அத
ஒரு சராசரி மனிதர் தான் மனிதரை போல் தான் இவரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சராசரி மனிதர் தாங்க நாளைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருக்க ஒரு கூப்பிட்டா இவரும் போய் தான் ஆகணும் நான் வரமாட்டேன் நான் கல்கி போகான்னு சொல்லிட்டு இவரு ஆணி வச்சுன்னு ஆயிரம் வருஷம் உட்காந்துக்க முடியாது இவரும் மேலே இருக்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூப்பிட்டா போய் தான் ஆகணும் மக்களோட எந்த ஒரு பிரச்சனையும் தீர்க்க முடியாத நீங்கள் உங்களை வந்து கல்கி பகவான் எதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் வேண்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மக்கள் யோசிக்கணும் ஓகேங்களா ஒரு மக்கள் நீ அவங்ககிட்ட வந்து கேட்டால் அவன் அவன் கர்மவினை அந்த கண் கர்மத்தை நாங்களே பார்த்துருவோம் அந்த கண்டாவை நாங்களே பார்த்துருவோம் எங்களுக்கு எதுக்கு சார் உங்களுக்கு நீங்கள் மக்களுக்கு நீங்க இருக்கு சார் இந்த மாதிரி கல்கி குங்குமம் ஜூனிய விட ஆந்த விடம் பின்னாடி நீங்க சுத்ததை விட இதை போன நபருக்கு எத்தனை காணிக்கையா கொடுக்க காசை நீங்க வீட்டில் சேர்த்து வச்சீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் அந்த காசாது உங்களுக்கு பிற்காலத்தில் உபயோகப்படும் எந்த எந்த போ எந்த காலத்திலையும் உபயோகப்படாது இந்த இதை போன்ற நபருங்க பின்னாடிலாம் போக ஆரம்பிக்காதீங்க கர்ம வினை விதி என்று சொல்லக்கூடிய இந்த நபருக்கு இந்த ந இந்த நபர்கிட்ட போய் நீங்க கேட்டீங்கன்னா அதான் சொல்லுவாரு இவர்கிட்ட நீங்க போய் கேட்டீங்கனாலும் அதெல்லாம் கர்ம வினை விதி அப்படின்னு சொல்லுவாரு அந்த கர்மவினையை கன்றாவி நாங்கள் பார்த்துக்கணும் சார் அப்போ அதெல்லாம் மாற்ற முடியாத பகவான் நீங்கள் இதுக்கு கல்கி பகவான் அப்படின்னு அவதானம் எடுத்துருந்தா நீங்கள் வந்து ஊரை ஏமாத்திட்டு இருக்கீங்க போய் அங்கே போயிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாராவது 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 ஒருத்தரோட தலையத்தை நீங்கள் மாற்றி காட்டுங்க சார் நீங்கள் பார்க்கலாம் இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாராவது ஒரு மறித்து போனவங்க நீங்கள் எழுப்புங்க பார்க்கலாம் யாராவது முடிஞ்சு போன ஒருத்தரோட வாழ்க்கையை நீங்கள் வந்து புதுப்பிச்சு காட்டுங்க ஓகேங்களா அப்போ வந்து நான் நம்பலாம் கல்கி பகவான்ட்டு என்ன எதை வச்சு உங்களை கல்கி பகவான் சொல்லி உங்க பின்னாடி வராங்கன்னு ஒன்னும் புரியல ஓகேங்களா எதை வச்சு உங்க கல்கி பகவான் பகவான் சொல்லி ஏத்துறாங்க என்ன உங்ககிட்ட பவர் இருக்கு என்ன அற்புதம் செஞ்சிட்டீங்க என்ன யாரோட தலையத்தை நீங்க மாத்திட்டீங்க ஒன்னும் புரியல இதெல்லாம் உங்களை குறை சொல்லி பிரோஜனமே இல்லை சார் மக்களை தான் சொல்லணும் ஆன்மீகன்ற பேர்ல யாராவது ஒரு சாமியார் ஆசிரமம் கட்டி உட்காந்துட்டாங்கன்னா கேள்வி கேட்காம கண்ணை மூடிட்டு அவங்ககிட்ட பொட்டி பொட்டியா நம்ம கொட்ட வேண்டியது அம்மா தாயே பிச்சை போடுங்கப்பா அப்படின்னு சொன்னா அவனை மேலையும் கீழையும் பத்து தடவை பார்த்துட்டு போடலாமா வாடாமா சொல்லிட்டு கடைசியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது செல்லாத நோட்டோ இல்லை செல்லாத நாணயமோ இருந்தால் அவனுக்கு போட்டு போவாங்க ஆனால் ஆசிரமம் கட்டி சாமியார்னு ஏசி ரூமில் உட்காந்து உங்களுக்கு பொட்டி பொட்டியா இருந்த கொட்டி கொட்டி கொடுத்து அந்த உங்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பளிங்கு மாளிகையை வச்சு அழகு பார்த்துட்டு போவாங்க ஆனால் உங்களால் எந்த ஒரு புரோஜனமும் இல்லைன்ட்டு அது உங்களுக்கே தெரியும் நம்மளால் ஒரு பத்து பைசா புரோஜனம் நம்மளுக்கு எப்போ வந்து கோடி கோடியாக கொட்டுறாங்கட்டு உங்களுக்கே தெரியும் அது மக்களுக்கு தெரியும் போது நீங்கள் காணாம போய் மக்கள் வந்து விழிப்படைவாங்க ஆனால் விழிப்படைய விட மாட்டோம் நம்ம ஓகேங்களா கல்கி பவான் போனால் ஒரு நித்தியானந்தா வருவாது நித்தியானந்தா போனாலே இன்னொரு சுத்தியானந்தா வருவாது ஏதாவது ஒரு ஆனந்தா வந்து ஒவ்வொரு காலத்துலேயும் வந்துட்டு இந்த கல்கி பகவான் இந்த கு குமுதம் ஆனந்தவர்கள ஜூனியர் விட ஏதாவது ஒரு பேரில் வந்துட்டே தான் இருப்பாங்க நீங்கள் வந்து ஈசல் மாதிரி படையேற்றி தான் இருப்பீங்க மக்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோச்சிட்டே தான் இருப்பாங்க பல காலங்களுக்கு முன்னாடியே சிஎஸ் ஜெயராம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பட்டுக்கூட கல்யாண சந்திரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு பாட்டு எழுதி வச்சுன்னா சிஎஸ் ஜெயராம் தான் பாடினார் உழைப்பவர் கையில் ஓடு தரும் உணவுக்கு பதிலாய் நஞ்சை தரும் பழியே புரியும் கொடியோன் பூசிக்க வாழும் பழமும் தினம் தேடி தரும் இதுதான் உண்மை ஊருக்கும் வெக்கம் இல்லை இந்த உலகுக்கும் வெக்கம் இல்லை யாருக்கும் வெக்கம் இல்லை இதிலே இவருக்கு வெக்கம் என்ன சமுதாயமே நன்றி